তার বিন মাধ্যম কাকে বলে তার বিন মাধ্যম হলো বৈদ্যুতিক কন্ডাক্টরের সাথে যুক্ত না হয়েও দুই বা ততোধিক স্থানের মধ্যে ডেটা আদান প্রদানের ব্যবস্থা অর্থাৎ কোন ধরনের তার সংযোগ ব্যবহার না করে তথ্য আদান প্রদানের জন্য যে মাধ্যম ব্যবহার করা হয় তাকে কি ওয়ারলেস মাধ্যম বা তার বিন মিডিয়া বলা হয় আবার তুমি চাইলে এখানে যে বিষয়টা আমরা লিখে রেখেছি তাও তুমি লিখতে পারো যেমন তার বিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্য আদান প্রদানের জন্য যে মাধ্যম ব্যবহৃত হয় তাকে তার বিহীন মাধ্যম বলে তার বিহীন যোগাযোগ ব্যবস্থায় তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে তথ্যের আদান প্রদান করা হয় এক্ষেত্রে অ্যান্টেনা ডেটা আদান প্রদানে সাহায্য করে তো তুমি দেখছো না তোমাদের টেলিভিশন কিংবা আগে আগেকার সময় যে মোবাইলগুলো ছিল মোবাইলগুলো কি এটা অ্যান্টেনা ছিল ওই অ্যান্টেনাগুলো কী করে তার বিহীন মাধ্যমে কমিউনিকেশন করার জন্য কি সাহায্য করে থাকে ওকে তো রেডিও ওয়েব বা বেতার তরঙ্গ বিষয়টা কী রেডিও ওয়েব বা বেতার তরঙ্গ হলো থ্রি কিলো হার্জ হতে থ্রি জিরো জিরো গিগা হার্জ ফ্রিকুয়েন্সি এখানে পরীক্ষার জন্য যে এই যে পয়েন্টটা যে তিন কিলো হার্জ থেকে তিনশো গিগা হার্জ ফ্রিকুয়েন্সি ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম কেবল হয় রেডিও ওয়েব এই যে ফ্রিকুয়েন্সিটা এটা তোমাকে মাথা রাখতে হবে এমসিকির জন্য তিন কিলো হার্জ থেকে তিনশো গিগা হার্জ ফ্রিকুয়েন্সির ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম কেবল হয় কি রেডিও ওয়েব এই তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ওয়ান মিলিমিটার থেকে একশো কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এই যে বিষয়টা এটাও কিন্তু তোমার এম জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট যে এই তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ওয়ান মিলিমিটার থেকে একশো কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে এই রেঞ্জের ফ্রিকুয়েন্সি সাধারণত ব্যথার যোগাযোগ ব্যবহৃত হয় বলে একে রেডিও অ্যাপ বলা হয় এক্ষেত্রে প্রতিটি কম্পিউটার একই ফ্রিকুয়েন্সিতে সেট করা থাকে যাতে এগুলো অন্য কম্পিউটার থেকে সিগন্যাল গ্রহণ করতে পারে সাধারণত ডেটা কমিউনিকেশন টেন কিলো হার্স থেকে ওয়ান গিগা হার্স ফ্রিকুয়েন্সি রেডিও স্পেকট্রাম ব্যবহৃত হয় এটা হচ্ছে সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয় কিন্তু তার নর্মালি কি ব্যবহার হতে পারে কি তিন কিলো হার্স থেকে তিনশো গিগা হার্স পর্যন্ত রেডিও অ্যাপ দু ধরনের একটি হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত অন্য ঠিকই অনিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রিত রেডিও অ্যাপ সরকারের অনুমতি ছাড়া কেউ ব্যবহার করতে পারে না ওকে রেডিও অ্যাপ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় এক লো পাওয়ার সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি লো পাওয়ার সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি কোনটি শুধু একটি ফ্রিকুয়েন্সিতে কাজ করে যা সত্তর মিটার থেকে দুইশো ফিটের মধ্যে ট্রান্সমিশন উপযোগী তুমি যদি এর বেশি দূরতে যাও তাহলে কি এটা আর ট্রান্সমিট করতে পারবে না তুমি এই রেঞ্জের বাইরে গেলে আর কমিউনিকেট করতে পারবে না তো ট্রান্সমিশন গতি কি ট্রান্সমিশন গতি হলো ওয়ান থেকে টেন এম বিপিএস সো এখানে তুমি শুধু মাথা মাথায় রাখবা যে রেডিও এব নর্মালি তিন ভাগে বিভক্ত তোমাকে একটা বেশি মাথায় রাখতে হবে এখানে লো পাওয়ার সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ কত সত্তর মিটার থেকে দুশো ত্রিশ মিটার পর্যন্ত এতটুকু মাথা রাখলে চলবে তো নেক্সট কি নেক্সট হলো হাই পাওয়ার সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি হাই পাওয়ার সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি কোনটি অনেক বেশি দূরত্বে সিগন্যাল পাঠানো যায় চলার পথে কোনো বাধা থাকলে তা ভেদ করতে সক্ষম একমাত্র হাই পাওয়ার সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি তার ট্রান্সমিশন গতি কি এক থেকে দশ এম বিপিএস মোটামুটি সবার ট্রান্সমিশন গতি মোটামুটি সেম কিন্তু সে কি অধিক বেশি দূরত্বে সিগন্যাল পাঠানোর জন্য ব্যবহার করা হয় তার কি স্প্রেড স্পেকট্রাম তো সিঙ্গেল ফ্রিকুয়েন্সি ট্রান্সমিশনে কেবল একটি ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করা হয় আর স্প্রেড স্পেকট্রাম রেডিও ট্রান্সমিশনে একাধিক ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করা হয় বিষয়টা ক্লিয়ার সো তোমাকে এক্ষেত্রে যদি এম সিকে এখান থেকে পরীক্ষায় আসে তাহলে তোমাকে বলতে হবে রেডিও অ্যাপ প্রধান প্রধানত কত প্রকার তিন প্রকার কী কী লো পাওয়ার সিগন্যাল ফ্রিকুয়েন্সি হাই পাওয়ার সিঙ্গেল ফ্রিকুয়েন্সি এবং স্প্রেড স্পেকট্রাম ফ্রিকুয়েন্সি এই বিষয়গুলো ভালো করে মাথা রাখার চেষ্টা করবে তো নেক্সট রেডিও ওয়েব এর ব্যবহার সময়গুলো কী রেডিও কোন কোন সেক্টর ব্যবহার করা হয় রেডিও বা বেতার যন্ত্রে ব্যবহার করা হয় মোবাইল যোগাযোগের লিঙ্ক স্থাপন ব্যবহার করা হয় টেলিভিশন ব্রডকাস্টিংয়ে ব্যবহার করা হয় ইন্টারনেট সংযোগের জন্য টাওয়ার টু টাওয়ার রেডিওর লিঙ্কে ব্যবহার করা হয় যখন একজন প্রেরক অনেকগুলো রিসিভার থাকে তখন মাল্টিকাস্টিংয়ের জন্য একটি রেডিও অ্যাপ দরকার হয় তারপর কি ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কে কি রেডিও অ্যাপ ব্যবহার করা হয় ওকে সো নেক্সট টপিক মাইক্রো অ্যাপ কি মাইক্রো অ্যাপ হলো তিনশো মেগাহার্জ হতে তিনশো গিগা হার্স ফ্রিকুয়েন্সির ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম কে বলা হবে কি মাইক্রো অ্যাপ তাহলে এই যে বিষয়টা তিনশো মেগা হার্স হতে তিনশো গিগা হার্স এটি কিসের জন্য মাইক্রো অ্যাপ তোমাকে এই পয়েন্টটাই ভালো করে মাথায় রাখতে হবে ওকে এর তরঙ্গ দুর্গগত ওয়ান মিলিমিটার থেকে ওয়ান মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে মাইক্রো অ্যাপ বাঁকা পথে চলতে পারে না এই যে একটা বিষয় যে মাইক্রো অ্যাপ কখনও বাঁকা পথে চলতে পারে না এম সিতে প্রশ্ন করা হবে কোন অ্যাপ বাঁকা পথে চলতে পারে না মাইক্রো অ্যাপ ওকে মাইক্রো অ্যাপ মূলত দুটি ট্রান্সিভার নিয়ে গঠিত এর একটি সিগন্যাল ট্রান্সমিট এবং অন্যটিকে রিসিভ করার কাজে ব্যবহৃত হয় যেহেতু মাইক্রো অ্যাপ বাঁকা পথে চলতে পারে না তাই ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার মুখোমুখি থাকতে হয় মাইক্রোওয়েভের অ্যান্টেনা কোনো ভবন বা টাওয়ারের উপর বসানো হয় যাতে সিগন্যাল বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এবং পথে
আবার দু ধরনের হয়ে থাকে একটা কি টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ আর এটা কি স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ তো টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ কি এখান থেকে আবার এম সিকিউর জন্য এই পয়েন্টটি ইম্পর্টেন্ট যে টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভ কারা এই ধরনের প্রযুক্তিতে ভূপৃষ্ঠের ট্রান্সমিটার ও রিসিভার বসানো হয় ট্রান্সমিটার ও রিসিভার দৃষ্টি রেখার যোগাযোগ করে কোনো বাধা না থাকলে এক থেকে পঞ্চাশ মাইল কোনো বাধা যদি না থাকে তাহলে কি এক থেকে পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত ডেটা চলাচল করতে পারে কোন সিস্টেমে টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে স্যাটেলাইট মাইক্রোওয়েভ কি এক্ষেত্রে সিগন্যাল পাঠানোর জন্য ভূপৃষ্ঠে থাকে স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা এবং মহাশূন্য থাকে কি স্যাটেলাইট স্যাটেলাইট অ্যান্টেনা বা ট্রান্সমিটারগুলো স্যাটেলাইটকে মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল প্রেরণ করে স্যাটেলাইটে পাঠানোর পর এই সংকেত অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ে স্যাটেলাইটে অনেকগুলো ট্রান্সপন্ডার থাকে যা ক্ষীণ সংকেতকে অ্যাম্প্লিফাই করে পৃথিবীর গ্রাহক যন্ত্রে পাঠায় তার মানে বুঝতে পারতেছি তো যে অবশ্যই আমাদের সিগন্যাল আমরা চাইলে কি এই স্যাটেলাইটে পাঠাতে পারি না মাঝখানে কি থাকে অ্যাম্প্লিফায়ার থাকে বিষয়ের জন্য মাথায় থাকে ভালো করে যে স্যাটেলাইট মাইক্রোয়েভ কীভাবে কাজ করে তোমাকে কিন্তু প্রশ্ন করতে পারে স্যাটেলাইট মাইক্রোয়েভ কীভাবে কাজ করে তাহলে তুমি কী করতে পারো চাইলে আমাদের এই যে দ্বিতীয় পয়েন্ট দ্বিতীয় পয়েন্টটাকে এক্সপ্লেন করে তুমি লিখে দিতে পারো ওকে যে সিগন্যাল কী করা হয় স্যাটেলাইট পাঠানোর পর এই সংকেত অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়ে স্যাটেলাইটে অনেকগুলো ট্রান্সপন্ডার থাকে যা ক্ষীণ সংকেতকে কী করে অ্যাম্প্লিফাই করে তো তোমাকে কিন্তু এম সি এটা প্রশ্ন করতে পারে যে ট্রান্সপন্ডারের কাজ কী ট্রান্সপন্ডারের কাজ হলো ক্ষীণ সংকেতকে অ্যাম্প্লিফাই করে পৃথিবীর গ্রাহক যন্ত্রে পাঠানো ওকে আর টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোয়েভ কি লিখা আছে বুঝতে পারছো এক থেকে পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত ডেটা চলাচল করতে পারে তাহলে তোমাকে প্রশ্ন করতে আমাদের যে বাসার উপর যে টাওয়ারগুলো বসে না অথবা আমরা যে বিভিন্ন ধরনের গ্রামীণ ফোনে যে টাওয়ারগুলো দেখতে পাই তাহলে ওরা কি টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোয়েভের আওতা দিন এই বিষয়ের জন্য ভালো করে মাথায় রাখা হয় ওকে এটাও কিন্তু এমসিতে অনেক বেশি প্রশ্ন করা হয় ওকে নেক্সট প্রশ্ন যে মাইক্রোয়েভের সুবিধা এবং অসুবিধা কি মাইক্রোয়েভের সুবিধা হলো ব্যান্ডউইথ অনেক বেশি তাই এটি ব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ তত্ত্ব একসাথে ট্রান্সমিট করা যায় কোনো প্রকার ক্যাবল ব্যবহার প্রয়োজন হয় না পাহাড়ি ও দূরবর্তী অঞ্চলে যোগাযোগের জন্য এটি সুবিধাজনক আর এই জন্য কী করা হয় আমাদের গ্রামীণ ফোন বাংলা লিঙ্ক বলো যাই বলো না কেন সকল সিম কোম্পানি কী করে এই মাইক্রোয়েভের জন্য এই যে টাওয়ার বা অ্যান্টেনাগুলো ব্যবহার করে তার মানে তোমাকে এমসিতে প্রশ্ন করতেই পারে যে আমাদের যে বাসাবাড়িতে যে টাওয়ারগুলো ইউজ করা হয় গ্রামীণ ফোনে বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানি যে টাওয়ারগুলো ইউজ করা হয় কোন ধরনের ওয়েব ওরা কি মাইক্রোওয়েভ মাইক্রোওয়েভের কোন ক্লাসিফিকেশন আছে তারা কি টেরিস্ট্রিয়াল মাইক্রোওয়েভের মধ্যে আছে ওকে মাইক্রোওয়েভ অসুবিধা কি মাইক্রোওয়েভ বাঁকা পথে চলতে পারে না এটাই হলো তার সবচেয়ে বড় অসুবিধা মাইক্রোওয়েভ মাধ্যমে প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে কোনো বাধা থাকলে ডেটা ট্রান্সমিট করতে পারে না এটাই হলো কি তাদের সবচেয়ে বড় অসুবিধা এবং এটাই হলো কি এম সিকিউর জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হলো এই যে এটা এবং এটা এটা খুব ভালো করে মাথায় রাখবে এগুলো এই এম সিকিউর পয়েন্ট ওকে নেক্সট প্রশ্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নিয়ে কারণ আমাদের নিজস্ব একটা স্যাটেলাইট আছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান তো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট সম্পর্কে কয়েকটা এমসিউ তোমাকে ভালো করে মাথায় রাখতে হবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একের মাধ্যমে বিশ্বের স্যাটেলাইট ক্ষমতা দৌড় সাতন্যতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিত এটি নির্মাণ করছে ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠা থেলেস অ্যালেনিয়া স্যাটেলাইটের কাঠামো তৈরি ভূ উৎক্ষেপণ ভূমি ও মহাকাশ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য বুঝতে কি দুটি স্টেশন রয়েছে তোমাকে এখান থেকে যে এমসিউর জন্য যে পয়েন্টটা মাথায় রাখতে হবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট কততম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইট অন্তর্ভুক্ত হয় সাতান্নতম দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এর পরিচালকরা বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড কোম্পানি লিমিটেড কিন্তু বা বিষয়টা ভালো করে মাথায় রাখতে হবে এবং অভিযানের সময়কাল কি কত বছর থাকবে এটা এর স্থায়িত্ব হবে কি পনেরো বছর পর্যন্ত পনেরো বছর পর এই স্যাটেলাইট তার কার্যক্রমতা হারাবে ওকে আর তারপরে তোমার এর মধ্যে বৈশিষ্ট্য কি এর মধ্যে তোমাকে মাথায় রাখতে প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কোনটা তেলেস এলেইনা স্পেস ওকে আর কোন প্রতিষ্ঠান এটাকে উৎক্ষেপণ করে স্পেস এক্স থেকে এটা উৎক্ষেপণ করা হয় তো ওই যে কানাডিয়ান স্পেস এক্স সেন্টার ওকে স্পেস এক্স কার অ্যালন মাস্কের বিষয়ে কিন্তু ভালো করে মাথায় রাখতে হবে ওকে তারপর এর ট্রান্সপন্ডার কি বা তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে এর কত দ্রাঘি মাংসে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট আছে একশো উনিশ দশমিক এক ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘি মাংসে একশো উনিশ দশমিক এক ডিগ্রি বিষয়টা ভালো করে মাথায় রেখো এবং এর কক্ষীয় ব্যাগ কত থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন কিলোমিটার পার সেকেন্ড থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন কিলোমিটার পার সেকেন্ড আর ট্রান্সপন্ডার কি ফোরটিন সি ব্যান্ড ট্রান্সপন্ডার হলো কি চোদ্দ সি ব্যান্ড এবং ছাব্বিশ কিউ ব্যান্ড এই বিষয়ে ভালো করে মাথায় রাখবো ট্রান্সপন্ডার কি চোদ্দ সি ব্যান্ড এবং ছাব্বিশ কিউ ব্যান্ড ওকে ওকে তাহলে নেক্সট টপিক কি নেক্সট টপিক হবে স্যাটেলাইটের ব্যবহার স্যাটেলাইট কোন কোন সেক্টর ব্যবহার করা হয
सैटेलैटर व्यवहार आगे बंग सैटेलैटर व्यवहार है एन बो नर्माल सैटेलैट कौन क्षेत्र में व्यवहार कर टेलीविशन सीगनल पाठानों जो व्यवहार कर विभिन्न प्रतिष्ठान अभ्यंतरण जोाजुगर क्षेत्र में व्यवहार है इंटरनेट संजोगे क्षेत्र में व्यवहार है आबहार सर्वशेष अवस्था पर्यवेक्षण की सैटेलैट व्यवहार कर पॉइंटगुल भलोक माथा रखो कारण एम सी प्रश्न एखान प्रश्न है ओके नेक्स्ट इनफ्राइट लोहित आलोक रशि विषय रखिए इनफ्राइट लोहित आलोक रशि तीन शो तीन शो गिगा हार्ट देखो भलो कर देखो तीन शो गिगा हार्ट होता चारशो टेरा हार्ट इलेक्ट्रोमैगनेटिक स्पेक्ट्राम के बला इनफ्राइट तर मैंने कि यार फ्रिकुएन्सि अनेक बे जर फ्रिकुएन्सि जो बेसि तरह की तरंग दुर्ग तम मैंने से तुरबल विषय भलोक माथे रखा तरंगे तरंग दुर्ग सातशो नैनोमिटार थे वन मिलीमिटार देखो सातशो पंचाश नैनोमिटार के वन मिलीमिटार पर्यत हो खूब निकटवर्ती दो डिवाइसर मध्य जोाजगर जो व्यवहित है कि इनफ्राइट तो जमन रिमोट कंट्रोल टी कंट्रोल टी नियंत्रण कर रिमोटगू थे ना एसिर जो एगोले कि इनफ्राइट डिवाइसर आवताधीन एखान क्योंकि एम सिक्यू परीक्षा प्रश्न कर इनफ्राइट कौन कौन डिवाइस व्यवहार कर है ओके तरह से प्रश्न कि इनफ्राइटर सुविधा और असुविधागुल्लो कि इनफ्राइटर सुविधा हलो दामी सस्ता विद्युत शक्ति प्रयोजन कम स्वल्प दूरत और प्राय दस मीटार भलो क्या कर दस मिनट बेसि क्या कर झमेला जाए तुम जी चाहो जो तुम्हार बसार रिमोट तुम दस मिनट दूर के नियंत्रण करते चाहो टीवी के तेल की कखई ता पारा और इनफ्राइट असुविधा कि अधिक दूरत डेटा ट्रांसमिट करते ये सत्ता सब चे बड़ो असुविधा और कि ट्रांसमिटार और रिसिवर मध्य को प्रतिबंधक थकले से कि क्या करना माइक्रोवेवर मत तरह सबसे बड़ा डिजाडभान्टेज हल कि प्रतिबंधक थकले से क्या करते तुम जी चाहो तुम्हार बसार रिमोटर सामने हाथ रेखे तुम क्लिक कर देखते पो जो रिमोट का क्या करी क्या बुझते पर इनफ्राइडर सब चे बड़ो डिजाडभान्टेज कौन सेक्टर ओके तो नेक्स्ट टपिक तरह भीन माध्यम गुरुतवगल के तरह भीन माध्यम गुरुत्व हल दूरवर्ती और दुर्गम स्थान समूह मध्य डेटा कम्युनिकेशन क्षेत्र में तरह भीन माध्यम उपयोगी तरह दूरवर्ती स्थान जो अवश्य तरह भीन माध्यम प्रयोजन एखे वायर कम्युनिकेशन कर खूब ही झमेला और बहनजोग्य डिवाइस जमीन मोबाइल लैपटप टैबलेट इत्यादि मध्य डेटा कम्युनिकेशन क्षेत्र में तरह भीन माध्यम व्यवहार बेसि उपयोगी ओके वायरलेस कम्युनिकेशन सिसटेम बोलते आसल कि बोझा और वायरलेस कम्युनिशन सिसटेम बोलते ये बोझाना होता है एकाधिक डिवाइसर मध्य को फिजिकल संजुग व्यतीत डेटा ट्रांसफार कर पद्धति हल कि वायरलेस कम्युनिकेशन सिसटेम और किसुखण आगे हमें जो विषयगू एक्सप्लेन कर लम्बई विषयगू व्यवहार कर वायरलेस कम्युनिकेशन सिसटेमे सिसटेमे सहाजे रिमोट कंट्रोल माउस कीबोर्ड हेडफोन स्पीकार प्रिंटार मोबाइल फोन रेडियो इत्यादि व्यवहार करा जाए जमन बर्तमान क्यों माउस बो कीबोर्ड बो ता सबाई की वायरलेस कम्युनिकेशन सिसटेम आवता दिन चले आसे क्योंकि ओके और कैकट गुरुतपूर्ण वायरलेस कम्युनिकेशन सिसटेमे जो तुम्हें नाम बोले तुम्हें कि बोलवा जमन एक टेलीविसन और रेडियो सम्प्रचार तर सैटेलैट जो राडार मोबाइल टेलिफोन सिसटेम तर ग्लोबल पजिशनिंग सिसटेम जैसे जिपीएस बी तर इनफ्राइट जो तर वाइल एंड डेट्स मिन वाइफाई ब्लूटूथ पैजिंग कर्डलेस फोन रेडियो फ्रिकुएन्सि आईडेंटिफिकेशन ये रेडियो फ्रिकुएन्सि आईडेंटिफिकेशन आर एफ आई डी ये क्योंकि एम सी जो अनेक इम्पर्टेंट जर एफ आई डी विषय की और जिपीएस की पुनः क्योंकि तुम्हें परीक्षा जिज्ञास कर जिपीएस मैं ग्लोबल पजिशनिंग सिसटेम और आर एफ आई डी रेडियो फ्रिकुएन्सि आईडेंटिफिकेशन ये खूब इम्पोर्टेंट एम सी ओके 